നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള മധ്യസ്ഥ ചർച്ച കെ സുധാകരനോട് കെ പി സി സി വിശദീകരണം തേടി കണ്ണൂരിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ സുധാകരന്റെ കോലം കത്തിച്ചു സുധാകരനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ജിഷ്ണുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തളിപ്പറമ്പിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു മരിച്ചത് ചെമ്പേരിയിലെ ത്രേസ്യാമയും കുപ്പത്തെ യശോദയും ത്രേസ്യാമ മരിച്ചത് കഴുത്തിൽ കമ്പി തുളഞ്ഞു കയറി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പട്ടിണിക്കിടുന്നതായി പരാതി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കണ്ണൂർ ഹെഡ്പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പഞ്ചദിന സത്യാഗ്രഹം തൊഴിലാളികൾക്ക് കുടിശ്ശിക ലഭിക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരനോട് കെ പി സി സി വിശദീകരണം ചോദിച്ചു കേസ് പിൻവലിക്കാൻ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പുമായി മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് കെ പി സി സി വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് സുധാകരന്റെ നടപടി വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് കെ സുധാകരനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ജിഷ്ണുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേസ് പിൻവലിക്കാൻ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പുമായി ചർച്ച നടത്തിയ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുധാകരനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ പൊതുവികാരം ശക്തമാകുന്നു ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിക്കരുതെന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം മറികടന്നാണ് സുധാകരൻ മധ്യസ്ഥ ശ്രമം നടത്തിയതെന്നാണ് ആക്ഷേപം സുധാകരനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് മരണപ്പെട്ട ജിഷ്ണു പ്രണോയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് തലവൻ കൃഷ്ണദാസുമായി ചേർന്ന് സുധാകരൻ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിനായി സുധാകരൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ ായുധമായി പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വിഷയത്തിൽ കെ സുധാകരൻ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് കോൺഗ്രസിനെ വിട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോളേജിലെ ഇടിമുറിയിൽ വെച്ച ഷഹീൽ ഷൌക്കത്ത് അലി എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദ്ദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനാണ് കെ സുധാകരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രഹസ്യമായി ചെറുപ്പളശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് മാനേജ്മെന്റുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് സംഭവം അറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ ബി ജെ പി ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ സുധാകരനെ തടഞ്ഞുവെച്ചിരുന്നു പിന്നീട് പോലീസ് സഹായത്തോടെയാണ് സുധാകരൻ പുറത്തേക്ക് പോയത് കേസ് പിൻവലിക്കാൻ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പുമായി കെ സുധാകരൻ മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടത്തിയ സംഭവം പ്രതിഷേധവുമായി എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ പഴയ സ്റ്റാൻഡിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ സുധാകരന്റെ കോലം കത്തിച്ചു എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി എം അഖിൽ നേതാക്കളായ എ പി അൻവീർ കിരൺ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി അതിനിടെ ചെറുപ്പളശ്ശേരിയിൽ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് മാനേജ്മെന്റുമായി ചർച്ചയ്ക്കെത്തിയ കെ സുധാകരനെ ഡി വൈ എഫ് ഐ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞുവെച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി നേതാക്കളായ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ കല്ലിക്കോടൻ രാകേഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തളിപ്പറമ്പിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി യാത്രക്കാരിയായ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു ചെമ്പേരിലെ ത്രേസ്യാമിയാണ് കടയുടെ നെയിൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച കമ്പി കഴുത്തിൽ തുളച്ചു കയറി മരിച്ചത് ഏഴുമണിയുടെ ടാഗോർ വിദ്യാനികേതന് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് അൻപതിന് തളിപ്പറമ്പ് ആലക്കോട് റോഡിൽ ടാഗോർ വിദ്യാനികേതന് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം എതിരെ അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ ബസ് വെട്ടിച്ചപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലെ ബി എസ് എൻ എൽ പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനടുത്ത കടയുടെ നെയിൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച കമ്പി ബസിന്റെ ഷട്ടർ തുളച്ച് മുൻഭാഗത്തെ സീറ്റിലിരിക്കുകയായിരുന്ന ത്രേസ്യാമിയുടെ കഴുത്തിലൂടെ കയറി മറുവശത്തേക്ക് കടന്ന നിലയിലായിരുന്നു തൽക്ഷണം മരണം സംഭവിച്ചു ഇടുക്കി നെടുകണ്ടത്ത് അസുഖമായി കിടക്കുന്ന മൂത്ത സഹോദരിയെ കാണാൻ പോകുകയായിരുന്നു ഇവർ ഇവരുടെ കൂടെ അനുചുത്തി തങ്ക സഹോദരങ്ങളായ സക്രിയ കുഞ്ഞുഞ്ഞ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു തളിപ്പറമ്പിൽ ഓട്ടോയും കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഓട്ടോ യാത്രക്കാരി മരിച്ചു അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്ക് രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരം രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ കുപ്പം മരത്തക്കാട്ട് നടന്ന അപകടത്തിൽ ഓട്ടോ യാത്രക്കാരിയായ കുപ്പം സ്വദേശിനി യശോദിയാണ് മരിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് അൻപതിന് കുപ്പം മരത്തക്കാട്ടാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് തളിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയും പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാറും തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബൈക്കുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഓട്ടോ യാത്രക്കാരായ കുപ്പം പുളിയോട്ടെ മരത്തക്കാട്ടെ സജീവൻ സയ്യിദ് എന്നിവരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് 
കാർ യാത്രക്കാരനായ മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിലെ മുജീബ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ ഏമ്പേറ്റിലെ ഡിഫിനി ഭർത്താവ് മുരളീധരൻ എന്നിവർക്കും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു തളിപ്പറമ്പ് ഷോപ്രിക്സ് ഷോപ്പിംഗ് മാളിലെ ജീവനക്കാരിയാണ് മരിച്ച യശോദ രാവിലെ ജോലിക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം റോഡിൽ അപകടക്കെണിയായി വലിയ കുഴികൾ തയ്യിൽ പഴയ തിറ്റിലപ്പള്ളിക്ക് സമീപമാണ് മൂന്ന് വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ കുഴികൾ അടക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന പഴയ വെത്തിലപ്പള്ളി റോഡിലാണ് അപകട ഭീഷണിയായി മൂന്ന് കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടത് ഒരു കുഴിക്ക് ഒരു മീറ്ററിലേറെ ആഴവും വീതിയുമുണ്ട് വാട്ടർ പൈപ്പ് വാട്ടർ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പൈപ്പാണ് ഇവർ വാട്ടർ പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത അപ്പൊ ഈ പൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടും പ്രഷർ വരുമ്പോൾ പൊട്ടും ഉറപ്പാ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ജല അതോറിറ്റിയുടെ ജലവിതരണ പൈപ്പ് പൊട്ടിയിരുന്നു ഗുണമേന്മയില്ലാത്തതാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടാൻ കാരണം കനത്ത മഴ പെയ്തതോടെയാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടത് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്കും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും കുഴി അപകടക്കെണിയാവുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇതിന് സമീപത്ത് മദ്രസ സ്കൂൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക് നിരവധി കുട്ടികളാണ് ഇതുവഴി പോകുന്നത് കൂടാതെ നിരവധി വാഹനങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വാർഡ് കൗൺസിലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പരിസരവാസികൾ ആരോപിച്ചു കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണിടഞ്ഞു വീണു വീടുകൾക്ക് ഭീഷണി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ തുളിച്ചേരി ഡിവിഷനിലെ അറഫാത് നഗർ കോളനിയിലെ മണ്ണിടിഞ്ഞാണ് സമീപത്തെ ആറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയിലാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണത് റോഡിൽ മണ്ണ് വീണതിനാൽ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹൌസിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോളനി നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ മണ്ണെടുത്ത സ്ഥലം നിരപ്പാക്കിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ബാക്കി വന്ന സ്ഥലം കുന്നായി മാറുകയായിരുന്നു ഈ മണ്ണാണ് മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണത് കോർപ്പറേഷൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പ്രശ്നം പെടുത്തുമെന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച വാർഡ് കൗൺസിലർ എം വി സഹദേവൻ പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുന്നിഞ്ചൽ വായുന്ന സ്ഥലം ഒറ്റ പ്ലോട്ടാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയ ആയിട്ട് മണ്ണെടുത്ത് നീക്കിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് ഉള്ള വീടുകൾക്കും ആളുകൾക്കും ഈ മണ്ണിടിച്ചുള്ളൊരു ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അടിയന്തരമായും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ മുകളിലെ ഭാഗത്തുള്ള വീട്ടുകാരുടെ നില വളരെ ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആകുമെന്നുള്ളതാണ് അത് കോളനിയിൽ പെടാത്ത സ്ഥലമാണ് മുകളിലെ ഭാഗത്തുള്ളത് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ അധികൃതരെ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ നടപടികളൊന്നും ഇതുവരെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് മതിൽ പോലെ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഴയിൽ മണ്ണിടിയുന്നതിനാൽ സമീപത്തെ ആറോളം വീട്ടുകാർ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഇവിടെ കോളനി തുടങ്ങിയത് വലിയന്നൂർ വലിയ കൊണ്ടു കോളനിയുടെ ശോധ്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ഇ പി ലത കോളനിയിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് സിറ്റി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കോളനിയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പദ്ധതി വീതത്തിൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു പദ്ധതിയിൽ ഈ വലിയകുണ്ട് കോളനിയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിൽ ഉള്ള ഫണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം നടപ്പാതക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തോളം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അത് ഇളകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഉണ്ടായ പഴയ പഞ്ചായത്ത് കിട്ടിയ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പം അത് മൊത്തം മുകളിൽ വരെ ഇല്ല വല്ലാത്ത അവിടെ പോയി നോക്കിയവർക്കറിയാം വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നട ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു കയറ്റവുമാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഒരു സൈഡിലൂടെ നടപ്പാത പോലെ വീതിയിൽ റോഡ് ഇതാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്
ഇത്തവണ പദ്ധതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അത് പിന്നെ കുടിവെള്ളം കിണർ താഴെയുള്ള കിണറിനും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളമാണ് എന്നാണ് ഹെൽത്തിൻ്റെ അവർ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത്രയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കോർപ്പറേഷൻ എന്തായാലും ഗൗരവമായിട്ട് അവർക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ സൗകര്യം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ ഇടപെടും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും വലയുണ്ട് കോളനിനെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ഞങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പദ്ധതിയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ അത് വലയുണ്ട് കോളനിനെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർക്കും അറിയാം പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള മധ്യസ്ഥ ചർച്ച കെ സുധാകരനോട് കെ പി സി സി വിശദീകരണം തേടി കണ്ണൂരിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ സുധാകരന്റെ കോലം കത്തിച്ചു സുധാകരനെതിരെ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് ജിഷ്ണുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തളിപ്പറമ്പിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു മരിച്ചത് ചെമ്പേരിയിലെ ത്രേസ്യാമയും കുപ്പത്തെ യശോദയും ത്രേസ്യാമ മരിച്ചത് കഴുത്തിൽ കമ്പി തുളഞ്ഞു കയറി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പട്ടിണി കിടന്നതായി പരാതി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പഞ്ചദിന സത്യാഗ്രഹം തൊഴിലാളികൾക്ക് കുടിശ്ശിക ലഭിക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ സാന്ത്വനത്തിന്റെ തൂവൽ സ്പർശവുമായി കർമ്മനിരതരായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നും എപ്പോഴും എ കെ ജി സ്മാരക സഹകരണ ആശുപത്രി തളാബ് കണ്ണൂർ ഓറഞ്ച് ഡോർസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് ബിൽഡിംഗ് മേലച്ചുവ കണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ചസ് കൂത്തുപറമ്പ അണ്ടലൂർക്കാവ് ലുലു സാറേസ് തവക്കറ റോഡ് കണ്ണൂർ എവിക്കൻ ആയർ റോഡ് തലശ്ശേരി ലുലു ഗോൾഡ് തവക്കറ റോഡ് കണ്ണൂർ എവിക്കൻ ആയർ റോഡ് തലശ്ശേരി ജി ഐ ടി ഡി കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടൗണിലും ഉന്നത വിജയത്തിന് ഇനി ആശങ്കകളില്ല നളന്ത കോളേജ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ആൻഡ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കിംസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ജോൺ മിൽ റോഡ് സൗത്ത് ബാസാർ കണ്ണൂർ ബോബി ജയമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്യൂലേഴ്സ് ഓരോരുത്തരുടെയും ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമായവ ലിലി സാരീസ് ഫോർട്ട് റോഡ് കണ്ണൂർ വീവിംഗ് ഡ്രീം സുശീല ഓട്ടോ ഗാരേജ് ആൻഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് തോട്ടട ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഇന്ത്യൻ സിൽക്ക് സാരി സീൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ പത്ത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ ഇപ്പൊ വാങ്ങിയാൽ ഇരട്ടി വാങ്ങാം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ സമര പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ എ കെ ജി ഹാളിൽ നടന്നു എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി തങ്കം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടിശ്ശികയായ തൊഴിലുറപ്പ് കൂലി ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ പട്ടിണിക്കിടുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഈ മാസം പത്തു മുതൽ പതിനാല് വരെ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന പഞ്ചദിന സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് കുടിശ്ശികയാക്കി വെച്ച കൂലി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്ന് പി തങ്കം പറഞ്ഞു പണിയെടുത്ത കൂലി തരാൻ ഇപ്പൊ നേഴ്സുമാരുടെ സമരത്തില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തത് കൂടുതൽ കിട്ടാനാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഈ സമരം നമ്മൾ ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല മുദ്രാവാക്യങ്ങളും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തങ്കമ്മ സ്കറിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ എം പി ദാമോദരൻ പി ടി ഷൈമ ടി അനിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കുടിശ്ശിക ലഭിക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപയും ഈ വർഷം ഏഴ് കോടി രൂപയുമാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയിൽ ജോലി ചെയ്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി ഇനത്തിൽ കിട്ടാനുള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ മുതലുള്ള കൂലിയാണ് ഇപ്പോഴും കുടിശ്ശിക കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപയും ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏഴ് കോടി രൂപയുമാണ് കേന്ദ്ര ഫണ്ടായി ലഭിക്കാനുള്ളത് ജില്ലയിൽ ഒന്നേ ദശാംശം പതിനെട്ട് ലക്ഷം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണുള്ളത് തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വേതനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വഴി തൊഴിലാളികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടി
എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഇന്നലെ വരെയുള്ള വേതനം കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടില്ല ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ച ഏഴ് കോടി രൂപയും കേന്ദ്രം നൽകാനുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ കടം തിരിച്ചിരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ഹഡ്കോ നോട്ടീസ് നൽകി മെഡിക്കൽ കോളേജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും മറ്റും സർക്കാർ ജാമ്യത്തിലെടുത്ത നാൽപ്പത്തിയാറ് ദശാംശം അഞ്ചു കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയായത് മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ തിരിച്ചടക്കാതിലാണ് കടം ഇത്രയും പെരുകിയത് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും മറ്റും ഹഡ്കോയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ജാമ്യത്തിൽ വായ്പയെടുത്ത നാൽപ്പത്തി ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് കുടിശ്ശികയായത് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് മുതലും പലിശയും കൂട്ടുപലിശയുമായ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ തിരിച്ചെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെതിരെ ജപ്തി നടപടിക്ക് ഹഡ്കോ കേന്ദ്ര ഡെബിറ്റ് റിക്കവറി ട്രൈബ്യൂണലിൽ നിന്ന് വിധി നേടിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് പരിയാരം ഭരണസമിതി ഹഡ്കോ കടത്തിന്മേൽ അനധികൃതമായ പിഴ പലിശയാണ് ചുമത്തിയതെന്ന് കാണിച്ച് ചെന്നൈ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചു ഇതോടെയാണ് കടത്തിന്റെ മുതലും പലിശയും ചേർത്ത ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞത് കടം ഈടാക്കാനുള്ള അംഗീകാരം ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഹഡ്കോ നേടിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് നൽകിയത് കേന്ദ്ര ഫണ്ടും എം പി ഫണ്ടും ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രതയില്ലെന്ന് എം പിമാരായ പി കെ ശ്രീമതിയും പി കരുണാകരനും വിമർശിച്ചു ജില്ലയിലെ കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മീഷനിംഗ് യോഗത്തിലാണ് വിമർശനം ഉയർന്നത് കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിൽ പലതും തദ്ദേശ സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പി കെ ശ്രീമതി എം പി പറഞ്ഞു കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത എം പി ഫണ്ട് പദ്ധതികളുടെ പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും നാടിന്റെ വികസനത്തിനുമായുള്ള ഫണ്ടുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ജാഗ്രത അനിവാര്യമാണെന്ന് പി കരുണാകരൻ എം പി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വയോജന പെൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലം അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന യോഗം നിർദ്ദേശം നൽകി ഭവന നിർമ്മാണ സഹായ പദ്ധതിയായ പി എം എ വൈയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് നിലവിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സെൻസസ് പട്ടിക മാനദണ്ഡമാക്കുന്നതിനാൽ അർഹതപ്പെട്ട പലർക്കും ഇതിന്റെ ഗുണഫലം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന യോഗം വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമസഡക് യോജനയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി വേഗത്തിലാക്കാൻ പി കെ ശ്രീമതി എം പി നിർദ്ദേശം നൽകി ജാതി കോളനികളിൽ ശുദ്ധജല പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധി കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം അടുത്ത ആഴ്ച വിളിച്ചു ചേർക്കും കേരള പി എസ് സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഹാളിൽ നടന്നു ഐ ആർ പി സി ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴ ഇടപാടും സംവരണത്വം അട്ടിമറിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നീതി നിഷേധവും എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ നിയമനങ്ങളെ വൻ അഴിമതിയുടെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവണത ചില കേന്ദ്രങ്ങളിലെങ്കിലും ശക്തമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപക അനധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിടണമെന്ന് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പുറത്തുള്ള പലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ കടന്നെടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നാട്ടണമെന്ന് നമുക്ക് രാജ്യം അപ്പൊ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധം ഇസ്രയേലിന്റെ ഭരണാധികാരി നേതാജിപ്പുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടിച്ചേരൽ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യ അതിന്റെ പരമാധികാരി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദുർഗാ ശ്രീധർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം വി ശശിധരൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി പി മോഹനൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വി സുനുകുമാർ എം പി രാജൻ എം ആർ രവിലാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ കഴിഞ്ഞ പതിനാറിന് മുസ്ലിം ലീഗിലെ കെ സി പി ഫൌസിയെ രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്നാം വാർഡായ പാമ്പുരുത്തിയിലെ അംഗം കെ താഹിറ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും കൊളശ്ശേരി വാർഡിലെ എം ഗൌരി ഇടതുപക്ഷത്തു നിന്നും മത്സര രംഗത്തുണ്ട് ലീഗിലെ ചേരി ദിനമാണ് ഫൌസിയുടെ രാജിക്ക് കാരണമെന്നായിരുന്നു ആരോപണം മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായപ്പോഴും ജില്ലയിലെ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് മഴയിൽ മലയോര മേഖലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടായത് 
മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും ജില്ലയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് വേഗത്തിലാക്കാനാകുന്നില്ല വരൾച്ച മഴവെള്ളക്കെടുതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് കർഷകർക്ക് നൽകാനുള്ളത് മഴക്കെടുതി മൂലം വിള നശിച്ചവർക്ക് എട്ട് ലക്ഷത്തി രൂപ നൽകണം വരൾച്ചയിൽ കർഷകർക്ക് ഏറെ നഷ്ടം നേരിട്ട ജില്ലകളിലൊന്നാണ് കണ്ണൂർ ഇടവേള കൃഷികളെയാണ് ഇത് ഏറെ ബാധിച്ചത് മഴ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഈ നഷ്ടം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു മലയോര മേഖലയിലാണ് മഴ കാർഷിക വിളകളെ ഏറെ നശിപ്പിച്ചത് നഷ്ടത്തിലായ വിളകൾക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഉടൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ഹരിത കേരള മിഷൻ ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി കണ്ണൂരിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടി സമാപിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജന യൂണിറ്റ് പദ്ധതി ഡയറക്ടർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജലസംരക്ഷണത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സിന്റെ പഞ്ചായത്ത് തല കോർഡിനേറ്റർമാർക്കാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലനം നൽകിയത് വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ കെ സന്തോഷ് പി അജിത് കുമാർ പി ടി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ് എടുത്തു ചെമ്പേരി വിമൽജ്യോതിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും വിമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫോർ സ്മാർട്ട് വേൾഡ് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് സമ്മേളനം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കുഞ്ചറിയ പി ഐസക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പത്തിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുന്നൂറോളം പ്രബന്ധങ്ങൾ കോൺഫറൻസിൽ അവതരിപ്പിക്കും മറ്റന്നാൾ വരെയാണ് സമ്മേളനം സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് വേൾഡും സ്മാർട്ട് സിറ്റിയും ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും യാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുമുള്ള പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം എട്ട് ഒന്ന് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ സബ്സിഡിയറി സെൻട്രൽ പോലീസ് കാന്റീൻ ഒൻപത് വരെ അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് മാനേജർ അറിയിച്ചു എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി മാത്തമാറ്റിക്സ് പി ജി ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഒൻപതിന് കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സിൽ സൗജന്യ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്ലാസ് നടത്തും ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പർ ഒൻപത് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് അഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് കല്യാശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡോക്ടറെയും സ്റ്റാഫ് നഴ്സിനെയും താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് നാളെ ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ അഭിമുഖം നടക്കും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭൂരഹിത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭൂമി വാങ്ങി ഭവന നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിച്ചവരുടെ അർഹത അനർഹത കരട് പട്ടിക മത്സ്യഭവൻ ഓഫീസുകൾ കണ്ണൂർ ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം എട്ട് ഒന്ന് അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള മധ്യസ്ഥ ചർച്ച കെ സുധാകരനോടെ കെ പി സി സി വിശദീകരണം തേടി കണ്ണൂരിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ സുധാകരന്റെ കോലം കത്തിച്ചു സുധാകരനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ജിഷ്ണുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തളിപ്പറമ്പിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു മരിച്ചത് ചെമ്പേരിയിലെ ത്രേസ്യാമയും കുപ്പത്തെ യശോദയും ത്രേസ്യാമ മരിച്ചത് കഴുത്തിൽ കമ്പി തുളഞ്ഞു കയറി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പട്ടിണി കിടന്നതായി പരാതി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പഞ്ചത്തിന് സത്യാഗ്രഹം തൊഴിലാളികൾക്ക് കുടിശ്ശിക ലഭിക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ